ハロー YouTube ニーハオヨークワンリンチですえっとですね今日もですね日中をまたにかけた、えー、教室の椅子に座っているのが大嫌いな、えー、バイリンガルの僕が皆様にね、えー、中間ニュースをお届けしようと思いますはいえっとねあの今日の中国語なんですけどもまああのペイシュンチーゴーということで、えー、このねあのペイシュンっていうのはまあねあのトレーニングという意味ですね、えー、G5 っていうのはまあ機構ということでまあトレーニング機構でまあペイシュン G5 ですねでまあここで言うあのこのペイシュン G5 っていうのはまあ塾っていう意味ですね日本語で言うところのね,のねであのニュースなんですけどもまあ中国国内でえー、大体ねあの15の,あの、まあ、校外、えー、学校外の、えー、ペイシュンチーゴーがですねあの罰金を支払わなくてはいけなくなったとなん、まあ、でかっていうとね要はですねあの古代広告、まあ、その必要以上の,あの効果があり,あ,のありますよと、えー、そういうふうに、ね、あの古代広告を、えー、打ち出して、まあ、それはちょっとありえないということであの罰金を支払わなければいけなくなったと。えー、その,、ね、あの罰金の額がですね、まあ、3650万元ということで、まあ、日本円にして、えー、5億5000万とかね、えー、そんな感じの額なんでこれ15で割るとねこのねペイシュンチーゴーねすんごく儲かってるんで結構どうでもいい額だと思うんですよね。まあ、なんだったらちょっと授業料にあの上乗せしようかなと、えー、そんな感じですね。でねあの知り合いがこのほら、まあ、ペイシュン G5 ということで、えーまあ、トフルの,あの授業を受けに行こうとしたところ、えっとね、先に、あのーまあ、7万円とかなんで日本円で、ね、100万円払えとかね、えー、そんな感じの,あの金額だったってあの、まあ、言ってるんですよ、まあ、その人多分ねあの言ってないんですけどもねあの最終的にはねであのまあまあちょっとネットユーザーの反応なんですけどもあこれなんかあのちょっと値段上げて終わりだなと、はいえー、笑えるなあの学生はあのその何何その休みの日がだと、まあ、要は夏休みとかだとあの学校がある時よりまだ忙しいとであの、まあ、3人、えー、子供を産むようになったらあの一番喜ぶあの G5 だよなと機構だよなと、えー、そういうふうに、ね、書いてありますね。えっとまあ、学校であのきちんと、まあ、要は、ね、学校できちんと教えてないから、えー、こういう、ね、あのペイシュン G5 とかが、えー、必要になってくるんでしょって、まあ、学校が、ね、ちゃんと教えてるんだったら、ねえー、そもそも塾なんかいらねえじゃねえかともう僕、ね、これ本当に、ね、あのその通りだと、えー、思うんですよね。もう本当に、ね、あの意味が分かんないっちゅうまあ、やっぱね受験テクニックとかになると、まあ、最後の方でちょっとねあのテクニックみたいなものがあるのかもしれないですけどもねでねあの中国、特にね、まあ、学校内で結構ね、まあ、先生に賄賂を渡さないと賄賂を渡すっていうかね、まあ、その昼間の授業であのちゃんとしたことを教えなくてテストに必要なことを教えなくてで夜の夜っていうかあの、まあ、午後夕方からの有料のそのえー、授業を受けるとあの、まあ、テストの点を上げるのに必要なことを教えてくれるとかねあのそういうふうにやってるあの悪,悪劣なこの教師とかね、えー、授業も多いんでいろいろねあの問題になってるんですけどもねまあこのなんつうかなペイシュン G5 ですねあの先にあの最近ねほら先にあの支払わされ支払ってでそれであの経営が立ち行かなくなってドローンしたりとかねあのそういったこともねあの起こってるんで、まあ、僕はなんかねあんまりねあの子供に勉強させるべきではない、まあ、まあもちろん必要なことはあの勉強しなくちゃいけないんですけどもあんまり大量なものを別に詰め込む必要はないとでね、まあ、国によってはねなんかその読書量はあの比較的少なくてその自分の職業に就くためにあの必要なことプラスアルファしか、ねえー、やらないみたいな、ね、あの国もあるんでね、まあ、だからな、まあ、まあ中国、まあ、日本の子供もそうですけどねあの中国の子供も結構かわいそうだなってあの、まあ、普段思ってますね、はいえー、今日の、ね、この動画が、ね、いいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、えー、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでではは皆さんリンチーでしたついちん